Hola, ¿qué tal? Soy Blanca Durán y quiero invitarte hoy a mi estudio para que veas cómo trabajo en el Lightroom. Voy a mostrar el antes y el después de una foto de la sesión que tanto les gustó de la semana pasada. Quédense conmigo para que vean. Estoy grabando mi pantalla. Hoy les voy a enseñar la sesión que hice la semana pasada. Les gustó mucho y me están preguntando cómo hice para retocar estas fotos. Cómo le doy ese toque que ustedes ven, este que están viendo en la pantalla. Es el terminado final. Entonces decidí abrir mi catálogo de Lightroom y enseñarles detrás de mi retoque. Cómo es paso a paso para llegar a hacer este estilo de fotografía. ¿ok? Entonces estoy en mi catálogo. Estas obviamente son las fotos finales. Estas que están en amarillo ya están terminadas, ya están más bien con el, el uh, retoque principal. A algunas les di un, de, un toque final en Photoshop, pero les voy a mostrar mi proceso de Lightroom. Vamos a empezar con la foto número uno. Esta es el retoque con la que la dejé en Lightroom. Esta es la foto original, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer para mostrarles mis pasos, y es algo muy sencillo, van a ver que es muy sencillo. So, uso obviamente uh, presets, aquí los tengo de mi lado izquierdo, pero son uh, presets que yo creo, ¿ok? Yo los hago manualmente y después los guardo. Entonces, vamos a empezar con esta foto. Voy a crear una copia para poder trabajarla otra vez. Vamos a crear una copia virtual. Aquí la tengo. Ahora lo voy a dar reset. Lo voy a resetear y vamos a quedar con las, uh, los colores tal y como salieron de la cámara. Entonces, aquí tienen la foto. Cuando yo tomo la foto, aquí están las, uh, los settings. Está 320 de velocidad, 4.5, ISO 200. Yo estaba exponiendo hacia la cara de ellos. Si ¿sí ven, aunque ustedes a, a primera vista vean toda la foto y la vean como que está muy sobreexpuesta, muy quemada, no me interesa lo demás. A mí me interesa ellos, la piel de ellos. Entonces, obviamente lo demás estaba súper quemado, sobreexpuesto porque estaba el sol muy fuerte, pero lo que me interesa, ellos, a ellos los puse en la sombra. Si ¿sí ven, esta columna está creando una, una sombra y ahí es en donde yo los posicioné y estoy exponiendo, vean aquí, yo que quiero que sus pieles tengan la luz, uh, la luz suficiente que a mí me gusta. Entonces, aquí me gusta el punto de luz, lo demás está quemado, está sobreexpuesto, pero ellos están bien. Ok, entonces ahí me baso. Ahora, para hacer el primer uh, el paso del de efecto, el efecto, uno que, de, el que yo utilizo mucho es este, si ven a mi lado derecho, aquí tengo en Clarity. Y uh, lo siento, pero voy a, a explicar con los, el, el Lightroom en inglés, lo tengo yo en inglés. Así que eh, espero que ustedes puedan entender, obviamente todo está posicionado en el mismo lugar, ¿ok? Los, los, las herramientas del Lightroom están en el mismo lugar, así que ustedes solo se basan en lo que yo estoy enseñando y oh, tienen nombres parecidos muchas de estas herramientas. Entonces, aquí tengo Clarity. Está posicionado el, el de ustedes en español en el mismo lugar. Lo que voy a hacer es darle este efecto primero. Este es el efecto que hace todo el cambio en mi foto. Obviamente, si tú lo das, si tú lo haces solamente así, sin modificar nada más, se va a ver muy exagerado, se va a ver como que se está dañando uh, la, la piel, obviamente, si ¿Sí ven qué feo se ve aquí, pero bueno, ese es el primer paso, lo, lo que voy a hacer ahora es compensar, entonces lo que yo hago es, vamos a comenzar con shadows, ok, disminuimos las sombras, eh, la exposición, exposure, ok, Highlights, los altos los voy a bajar y también los blancos. Okay, esto lo voy a dar un poco más. Y si ven cómo estoy compensando, ya no se ve tan dañado el, los detalles de la pareja. Me voy aquí en eh, más específico en las curvas. Aquí también voy a bajar 
mis tonos. Si ¿Sí ven cómo cambia en estos, en los, en los blancos, en los altos highlights, le doy hacia abajo y quiero ese efecto de suavizar la piel. Esto es lo que me estoy haciendo, estoy haciendo cuando yo muevo estos highlights hacia abajo, ¿ok? Si ¿Sí ven, antes y después. Entonces ahí estoy suavizando un poco más la piel para compensar este efecto, este que le di de Clarity, ¿ok? Uh, ok, ahí está mi foto, otro toque que le di a esta foto es en los tonos de los colores, ok, en los tonos blancos le voy a dar, en los tonos blancos yo quiero que tenga un tono así como medio amarillito, amarillito, Tocito, saturación, le pongo un poco de saturación. En las sombras, en los tonos en donde está oscuro, los negros, aquí va, va, van a tener un toque como rojizo, ¿ok? No siempre utilizo los mismos tonos, depende de la fotografía. Depende de mi gusto, de lo que yo quiera mostrar. Aquí en balance ustedes controlan qué tanto rojo y qué tanto verde, ¿ok? Yo hago una combinación. Ok, aquí tengo mi foto. Le cambié el tono. Déjenme lo hago más. Ok. Más luz de día, perfecto. Ahí está. Ahí está eh, como quiero a ellos, el efecto que, que le quiero dar. Resaltando todos los eh, detalles, la ropa, el cabello, porque ellos están muy pequeños. Y aparte, si ¿sí ven cómo resalto los detalles de las columnas con este efecto y compensando después con las demás herramientas. Ahora, para, para crear ese efecto de, uh, la, de el viñet, las sombras que le doy alrededor, para crear un impacto, es decir, que yo cuando vea la foto, uh, mi vista me jale hacia ellos, es por, por lo cual le voy a yo dar una, unas sombras alrededor. Entonces, ya saben, lo vuelvo a repetir, la, casi todas mis fotos tienen ese efecto de viñet. Miren, aquí alrededor lo oscurezco. Pero ahora no voy a utilizar este que viene automático en Lightroom. Yo lo voy a hacer manual, ¿ok? Cada foto es diferente. Y yo en esta foto específicamente, aquí me voy a herramientas uh, en el lado derecho. Voy a manejar Exposure primero. Y la manera en la que yo voy a hacer mi sombra en esta foto no la hice así redonda como siempre, ¿no? En lo clásico. Lo, y lo voy a hacer... Ok. Vamos otra vez. Lo voy a oscurecer de este lado, de este lado, de arriba. Ok. Pero lo que quiero hacer, si ¿sí ven cómo hago unos trazos, quiero que aparezca como si la luz vin fuera, viniera un rayo de luz de derecha a izquierda. Mira, lo voy a exagerar para que vean. Si ¿Sí ven esta este rayo de luz cómo quedó, porque yo solamente estoy oscureciendo este lado y este lado. Le estoy dando el viñet, pero no de forma circular. Se lo estoy dando, depende de cómo yo veo la foto que va a tener más significado y que va a tener más sentido, ¿ok? Porque estoy en un exterior y es más, uh, es, es más creíble que yo la luz, que la luz que tienen ellos, que sea de un, de algún destello de, del sol o de algún flash, por eso dejo justo este trazo aquí de luz para dar ese efecto, ¿ok? Entonces, eh, es lo que hago con exposure, no nada más le, doy, le quito exposure, le doy en highlights, whites, trato de que todo se, sea, oscurecerlo de una manera uh, pareja. Otra vez le doy en nuevo y doy otra vez otro efecto. Se lo paso alrededor, oscurezco un poco más en los altos, en los blancos, sombras. Aquí en esta columna no quiero que me distraiga tanto, de hecho nada de esto. Los highlights, okay, los, todos los tonos blancos, al todo los voy a bajar. Perfecto, entonces ese es el estilo, esa es la manera en la, como la que yo llegué al retoque final. Aquí está la foto, ¿ok? Como ustedes la vieron en el video. 
Entonces me voy, y igual como les mostré, si ¿sí ven todos los puntos que tengo aquí, porque son capas y capas que le doy de oscurecer, exposure, highlights, uh, o sea, los altos, los blancos, todo paso por paso, eh, le voy haciendo uh, detalladamente hasta que tengo el punto final. Y si ¿sí ven el punto final que a mí me gusta, y, y dejé este efecto de luz como que si viniera un rayo de derecha a izquierda. Esta es la foto final, le di un poquito de vibrance, de, de color, ok, y una vez que ya creé mi, mi preset, así me gustó esta foto, porque yo sé que tengo más que van a ser similares, entonces lo que hago es guardarlo, por ejemplo aquí en el número uno lo guardo, lo pongo, ahora esta corrección ya la tengo guardada en, en, en este preset que, que yo le puse el número uno, el nombre de número uno. Aquí, aquí hice una variación con esta misma, hice, creé una copia, una copia y la hice en blanco y negro porque me gustó, eh, sentí que iba a tener impacto en blanco y negro, solamente le bajé la saturación y obviamente le hice unos cuantos ajustes más. Cuando la convierto en blanco y negro siempre me gusta resaltar más los blancos y exagerar más, más, más eh, el efecto de este de Clarity. Ok, ahora vamos a la a otra foto, por ejemplo, esta foto. No, vamos a ver qué te parece, vamos a ver esta. A ver, um, para hacer esta foto, déjame ver, tengo, tenía otra parecida, ¿dónde está la foto? Uh, vamos a ver, esta la vieron, esta también, ok, está bien, vamos a trabajar en esta. Eh, seleccionamos esta foto, esta obviamente ya está terminada, pero le voy a dar crear una copia, le doy reset para que se quede, ok, con los settings originales, perfecto, entonces ya lo tengo aquí, lo que voy a hacer, como yo ya tengo un preset que yo ya creé, voy a empezar, voy a usarlo como base, entonces ya tengo el número uno, lo aplico como, como base ese, obviamente no no va a aplicar porque todas las fotos tienen uh, variaciones. Entonces lo que voy a hacer es ya yo modificarlo a mi gusto. Ya le pongo este preset de base. Lo que yo hice en esta foto fue, vamos a ver, aumentarle la luz. Exactamente, los highlights, todos los blancos están muy, muy bajos. Entonces lo que voy a hacer, se lo subo. Perfecto, ahí ya está, ahí ya tiene el toque más cerca como yo lo quiero. Está un poco rojiza la foto. Ok, le voy a bajar porque después le voy a poner, de hecho ya tiene ese efecto que yo quiero, el, el color, ok. Eso es mucho, ok, perfecto, ahí me gusta. Entonces ya, básicamente lo que hice es apliqué el primer preset y modifiqué. En este necesitaba yo más luz, así que le, lo compensé otra vez y le regresé la luz que necesitaba. Vamos a suavizarle un poco la piel, bajando los, esta, esta herramienta, los altos highlights. Perfecto. Ahora lo único que le voy a hacer aquí, lo voy a hacer un poco de corrección de piel. En suavizar la piel. No sé, que no la seleccioné. Ok, aquí está. Soften skin. Perfecto. Ok. Ahora es muy leve lo que aplico en los hombres. Uh, el, a las mujeres les aplico un poco más, a los hombres es, ma, es más ligero para que no se vea tan exagerado. Obviamente aquí es mucho porque lo estoy aplicando apenas en general, pero ya después que lo tengo terminado, que yo decido la cantidad, es muy poco y, y siempre cuando aplico este efecto, siempre le doy luz, luz, porque me pierde un, unos cuantos puntos de luz. Entonces ahí está, ahora... Este igual, para que cause impacto le doy esas sombras en las orillas. Vamos a ver, viñet. Vamos a, a usar un poco esta que trae la pero ya saben que yo lo voy a crear manual. Entonces igual me voy a esta herramienta, selecciono Exposure y lo que voy a hacer en este caso, en lugar de crear una viñet alrededor circular, a esta foto me parece que le va bien. Algo similar que a la pasada. De un lado en forma diagonal y del otro. Así que mis, mis sombras quedarían así. Le voy a exagerar para que vean, ¿ok? 
ese es el estilo. Se ve más natural para esta foto porque siento como si estuvieras, tuvieras el efecto de que la luz está dando un rayo de luz atravesando de un lado hacia otro. Entonces, esto es lo que yo estoy haciendo, lo que yo hice en esta foto. Exposure, uh, highlights, shadows. Ok. Le doy otra vez. Le doy varias capas hasta que encuentro el punto que me gusta. No me gusta que los blancos queden muy, muy brillosos. Así que le doy extra capas y bajo solamente esta. Highlights. Ok, perfecto. Vamos a ver. Siento que le falta... Uh, más negros. Entonces, así le voy dando el punto. Aquí está la foto que vieron ustedes en el Lightroom. Aquí todavía le bajé un poco más a los altos. ¿Sí ven? Entonces, esta es la manera en la que yo trabajo mis fotos. ¿Sí ven? Esta es la foto original y esta es la foto terminada con el retoque que le di. Vamos a, vamos a la anterior, a la primera. Esta es la primera que hicimos, original y la última. ¿Ok? Vamos a, les voy a mostrar una foto más, una última más, ¿ok? Esta, esta también la mostré en el video, les voy a enseñar también a rasgos generales cómo hice este, este terminado. Vamos a darle eh, create, crear, copia, perfecto. Le damos reset y ahí está. Entonces, lo que le hice esta foto, obviamente, pues es primero enderezarla, corregir el horizonte, esta es muy, muy, muy sencilla. Todas las fotos que yo hago así con uh, flashes en, en alta velocidad. De hecho, ni siquiera fue high speed. Ven, está a 200. Solo oscurecí con mi apertura a 7.1 y está a 400 de segundo. Con eso fue suficiente para yo tener mi, mi escenario oscuro como yo lo quiero, dramático, y solamente le metí mis flashes. Entonces, aquí lo que voy a hacer, lo que hice simplemente es trabajé con las curvas. Le di más luz. Okay. Uh, a ver, algo así le di más luz en las curvas yo trabajé acá manualmente con el exposure le doy este efecto que ya saben que siempre es el que hace que resalten los detalles pero obvio tengo que compensar entonces vamos a regresar Shadows, ok, perfecto. Y obviamente aquí está Omar, <ríe> sale en la foto, porque él estaba haciendo el efecto del, uh, del viento. Obviamente eso lo voy a hacer en Photoshop. Ya que tengo terminada mi foto, vamos a ver, le voy a quitar contraste. No me gusta llevarme a la Photoshop con mucho contraste, me gusta llevarlas un poco más uh, deslavadas, más planas, porque en Photoshop le voy a dar el último toque que le va a aumentar el contraste, ¿ok? Entonces, más o menos ahí está. Le voy a quitar, lo voy a suavizar todo el efecto que tiene aquí atrás de ellos. Todos los árboles, todo lo que está atrás en el horizonte, que se supone que está muy lejos a distancia, no me gusta que esté claro. No me gusta que esté súper nítido porque no es obvio que yo ve a la distancia, a lo más lejos lo vea igual de claro que lo que está acá enfrente. Entonces, por eso lo, le doy un... Uh, lo hago un poco afuera de enfoque. Ok. Uh, un poco de color, pero en realidad estas fotos que hago con uh, los flashes dramáticas siempre las termino en Photoshop. Así que esto es solamente el primer paso que lo doy en Lightroom. Eh, le puedo aplicar las sombras alrededor perfecto algo manual también lo oscurecemos arriba abajo, esto fue mucho ok pero bueno, esa, este es el método, esto claro lo van a hacer cuida con cuidado, se van a tomar su tiempo para hacerle oscurecer las orillas si es mucho le disminuyen y así es como llegué a esta foto 
Esta tiene un toque más uh, magenta, si ¿sí ven? Y de aquí pueden controlar eso. Magenta o lo quiero, un, quiero quitar ese tono magenta, le doy más hacia la izquierda, disminuyo, le doy un toque más verde, lo neutralizo y ahí está, perfecto. Entonces yo me la llevo a Photoshop y doy los, le di los últimos toques en Photoshop, borré eh, a Omar y le di contra sharpening, contraste, brillo, sharpening en Photoshop, ¿ok? Y eso es todo. Así es como hice estas fotos en el Lightroom, estas fotos que ustedes vieron la semana pasada en mi video de la sesión de Bobby y Nadia en el área de los museos de Houston, ¿ok? Tomen nota y díganme si les sirve y enséñenme ejemplos. Quiero ver cómo les quedan sus fotos, ¿ok?